哈喽，大家好，我是王总，欢迎收看本期摇摆测评。今天我们又在第一时间为大家带来 Redmi 红米啊，刚刚发布的 Note 12 Turbo。之前在 Note 11的时候，它有一个版本就叫1 1 T， 但是这次啊就很直接了啊，大大的 Turbo 直接给你打出来了。这次一共三个颜色，黑白蓝，这台是星海蓝色啊，做的还是挺克制的啊，偏这个灰蓝色，感觉里边又夹杂了一点点绿。然后光打上去的时候呢，它在后背做了一个呃仿 A G 磨砂的这么一个工艺啊，它通体都是塑料的。这台冰与白。六十七瓦充电器，数据线。这款白色它其实做了一个浅浅的蓝白渐变啊、呃，右下角这个部分呢是比较偏那种冰蓝色的，然后底下它还做了一层类似于冬天北方那个窗花，然后冻上的啊、呃、那种冰花的感觉啊，给大家一些特写。这还是做的比较漂亮的啊，比较适合女生。然后这个中框呢有点仿金属感的那种浅浅的蓝色。为什么说在质感方面让 K 6 0尴尬？翻到正面，这台机器直接干掉了塑料支架，虽然它是一个全塑料的机。但是这个质感，啊，可以放一些跟 K 六零的对比啊，咱们也不要老编 K 六零了啊，反正确实要好很多。线下大家可以去看一下，这个边框做的是真的窄啊，这个正面的视觉观感是相当不错。它的三边绝对值呢，其实都不相等啊，但是在视觉上呢，顶部和下巴基本上差不太多，呃，下巴可能稍微要宽一点点，但是两侧啊，这个尺寸做的真的是。非常顶了，边框方面它做了一个直角的设计，然后两侧呢都做了倒角，因为没有塑料支架嘛，所以啊、呃，它这个二点五 D 是直接贴到了这个塑料边框上。然后后背呢，它非常聪明，这两侧做了一个微微的弧面，改善了你的握持手感的同时，你在侧边看过去的话，这个机器在视觉上也很简薄，而且它本身也不是特别厚啊，七点九毫米。还比较关键的就是重量方面啊，一百八十一克，它还给你配了一个五千毫安时的电池啊，再加上六十七瓦的充电，把五千做到一百八十克左右啊，之前。好像只有 Realme 啊做过一个啊，然后就是红米的这台了啊，确实很不容易。屏幕方面呢，它也是一块一百二十赫兹的 OLED 屏幕，而且它还支持一九二零高频的 PWM 调光。当然，这个定位就上不了二 K 了啊，是二四零零乘幺零八零。不过我们在前期的测试和体验之中呢，并没有发现什么特别大的问题，而且它也是十二比特的。镜头模组方面，其实和 Note 十二 Pro 是基本上差不多的，只不过是取消了它下面的这个镜头底座啊，这种形式有点像三星那种。平地起高楼啊，直接在后背板上把这个镜头给长出来，也是三摄的组合，配置我们直接打出来啊。这个主镜呢是老朋友 OV 六四 B 啊，六千四百万的。影像方面肯定不是红米的主打啊，这是 Note 十二宇宙的第五款机型了啊啊 ，Turbo 肯定还是主打性能。呃，实拍方面呢，中规中矩，调教的色彩风格还是比较鲜艳的，稍高一些的曝光呢会让照片啊更加讨喜一些。比如这组商店门口大手办和室内积木的样张啊，红米看起来更加艳丽，亮度也要更高一些，很适合直接发朋友圈。不过这种调教风格在在碰到色彩浓郁的物体时啊，比如这个消防栓，就非常容易出现过饱和，并且在室内光线复杂的情况下啊，这机器也比较容易出现偏色的问题，白平衡表现不佳。解析这方面还可以啊，这组毛绒玩具保留住了这眼睛和嘴巴的细节。这次也有 OS 的加入，无论是白天还是夜景，整体的成片率还是不错的啊，没那么容易拍糊。总体而言就是中规中矩啊，色彩方面有的时候容易用力过猛。性能配置方面，我们直接给大家打出来。处理器方面啊，骁龙7 Plus Gen 2之前在高通的 QRD 那工程机上我们已经测过了啊，表现确实。不错，这台机器是它的第一个落地量产。作为第一款搭载骁龙7 Plus 这样的手机啊，它的调教我们很期待啊啊！先跑一首娱乐兔啊，接近98万分，表现不错，比搭载800的 iQOO Neo 7 SE 高了约9万分。距离旗舰游，比如说啊，骁龙8 Plus 的 Realme 啊，这是 3.0G 赫兹的啊啊，有10万分的差距。新版 Gen 版 X6 啊，红米单核是 1,668 多核是 4,480 领先800的同时，哎，这多核表现反而比骁龙8 Plus 的 Realme 还高了100多分啊。7 Plus 和8 Plus 不愧是同门师。兄弟啊，就这么招吧，都是一个师傅教的，错不了招啊。GPU 三点八核，红米是七千七百四十分，稳定性达到了惊人的百分之九十九点九，我们就不客气了啊，直接上重负载原神啊，数据库三点零的模型，平均帧率是五十八点四帧，波动四点五啊，仅比搭载骁龙八 Plus 的 Realme 低了一帧。哎，与搭载天玑平台的 iQOO 和一加相比啊，红米这台在帧率、波动和功耗方面表现确实都要更好一些。我们单看一下功耗啊，五点三瓦啊，全场最低，大家可以把“低”这个字打在公屏上，并且机身最高温度呢就到了四十四点九，游戏过程中呢也没有降分辨率、降。
画质、降亮度啊，这些小动作啊，这个表现还是很值得点赞的。再回过头看中低负载啊，王者高清一百二啊，红米不出意料的一条直线啊，仅比 realme 低了零点四帧啊，略好于 i 酷和一加，而且温度又是全场最低啊，只有四十点六摄氏度。在这个表现下，我们单看一下功耗啊，只有三点二瓦，还是把低这个字打在公屏上。<笑>性能不错，来看功耗，小白森明数据库三小时轻度续航测试啊，这台机器剩余了百分之六十六，五小时重度续航测试剩余百分之十八，排名在数据库前列。极限续航测试，直到把它干到关机啊，这台 Turbo 总共坚持了六小时三十九分钟，满分十分，这个续航啊，你可以给几分？充电方面啊，五千毫安时搭配六十七瓦，十分钟充入百分之三十三，前台充满用时五十分钟，完全充满带绝流，总共耗时五十五分钟。最后，数据库卡云软硬件综合调教的二十款应用两轮打开 ，Turbo 总共用时一百三十四秒啊，排名中等偏下。而且作为米系的手机啊，没有出现什么动画加快，而且应用预加载也没有出现。性能总结啊，这次 Turbo 的释放方面还是十分亮眼的。七 Plus 这二在红米的调教下，这各方面的成绩都还不错。一百八十克的机身下，这续航也 OK。不过在游戏过程中啊，我们还有一个发现，它之所以做的这么轻啊，这个塑料背板啊，其实它做的比较薄，因为横向握持打游戏嘛，这手指经常会用力，你会感觉这凹陷啊会有点多。好在这次红米的整体质感营造的还不错。指纹方面，它是一个侧边实体指纹啊，其实我个人还是挺喜欢的，但可能是这个指纹电源按键它做的比较窄，所以录入的时候。感觉比较慢，锁屏扣上，拿起来的同时直接就可以解锁了。这台机也配置了 X 轴震动马达，而且啊，这机器可能是因为没有那么大的原因，我感觉体验上面还是不错的。顶部也有红外 FC 啊，这些该有的配置也都有，而且大家可以把机为先进打在公屏上啊，它还保留了 3.5 毫米耳机孔啊，确实很少见了啊。不过这个耳机孔稍微有一点逼死强迫症，它并没有。放在中间的位置是比较靠后背的，然后顶部呢，对于扬声器也专门做了开孔。虽然我很喜欢 Note 十二 Pro 的这个白色，但是质感上面我还是更倾向于1 2 T。如果你初上手这台机器，第一感受就是，哎，这个机器比之前红米的机器做的精致感要好太多了，尤其是跟 K 系列相比，呃，它正面的观感，还有就是边框这些细节的处理，确实都上了一个档次。我觉得这台机器后面的销量应该不会很差。当然。要看价格，现在我还不知道哈，大家可以评论弹幕一下。然后后面好像 realme 也有类似定位的机型，马上就要发布，满分十分的话，这台 note 十二 t 你给几分呢？欢迎大家评论弹幕一下。啊、呃，其实，在这个大位段的机型呢，呃，有很多人说啊，质感做的那么好啊，没有什么必要啊，还不如在配置上面升级一些。但随着上半大旗舰越来越卷，啊，这卷的风潮一定会卷到终端机的质感上面啊，后面。其他家的机器，我觉得应该做的都不会太差了。OK， 如果觉得本期视频对你产生一点帮助，可否在下方给我们点个赞，特别感谢。更多那个精彩，大家在全网搜索关注小白测评，博人体验。我们下期视频再见。